Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είμαι η Κατερίνα Μπιλάλη και μαζί θα μπούμε στον κόσμο των ζωντανών, δημιουργικών και ξεχωριστών ανοιχτών μαθημάτων θεάτρου, τα οποία απευθύνονται σε όλου ανεξαρτήτω και προσφέρονται από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στα πλαίσια του φεστιβάλ Η Δυναμική του Ελληνικού Λόγου στο Θέατρο για το έτο 2020. Μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε παρέα, εκεί όπου το θέατρο μας αποκαλύπτει την ιδιάζουσα και σύνθετη φύση του. Ας ζήσουμε λοιπόν την εμπειρία, ας εμπλακούμε δημιουργικά και ας παρακολουθήσουμε την εξελικτική πορεία της θεατρικής πράξης. Άλλη μία διαδρομή στα άδυτα του θεάτρου ξεκινάει τώρα. Με όχημά μας το έργο «Η πόλη της Λούλας Αναγνωστάκη». Συνοδοιπόροι μας θα είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, Κοραής Δαμάτης, και η ηθοποιοί Μαρία Καβουκίδου, Στέλιος Καλαϊτζής και Περικλής Μοσχολιδάκης. Μαζί μας θα είναι και ο θεατρολόγος Λεωνίδας Παπαδόπουλος. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη τους συνάντηση, την πρώτη ανάγνωση του έργου. Πάμε. Λούλα Αναγνωστάκη. Η πόλη. Η πόλη της μνήμης των γεγονότων, η πόλη του Επταπυργίου, των εμφυλιακών στατοδικίων και των εκτελέσεων και των φαντασμάτων. Συγκεχημένα όλα στο μυαλό της Ελισάβετ, η πυρκαγιά και ο Αρμένης να κρυφοκοιτάζει πίσω από τη μισανιγμένη πόρτα, το γλυκό κυδόνι και το τιβάνι με το χρυσαφή κάλυμα, η καταδίκη και την αυγή η εκτέλεση αγαπημένου προσώπου. Η μνήμη σομφάλιος λόρος για την Ελισάβετ, παρόλα αυτά χλωμές και μπερδεμένε. Πασχίζει να τις ξαναφέρει πίσω, μήπως και κατανοήσει το χάρτη της ζωής της, το χάρτη της πόλης της. Η πόλη για τον Κίμωνα είναι ακόμη μια συνηθισμένη πόλη, καινούρια σπίτια, καινούρια καφενεία, καινούργοι άνθρωποι, όλα άγνωστα στη συνείδησή του, άγνωστα και εχθρικά. Αρνείται να ακούσει την πόλη, να ακούσει το παρελθόν της, να περπατήσει πάνω της. Κλεισμένος στο σκοτάδι περιμένει, μάταια, μια αλλαγή, μια φυγή. Και το τρίτο πρόσωπο, ο φοβισμένος φωτογράφος, μόνος, δηλός, ασταθής και τρομαγμένος. Ό,τι κάνει, καμωμένο πάντα για τους οικείους άλλους. Εύκολο παιχνίδι στα χέρια της Ελισάβετ και του Κίμωνα. Και η πόλη να συνεχίζει τη ζωή της ερήμην των ανθρώπων που έρχονται και φεύγουν και να ξανάρθουν και να ξαναφύγουν. Η πόλη της λύτρωσης για την Ελισάβετ, η πόλη της ακινησίας και του θανάτου για τον Κίμωνα, η πόλη με τις εσωτερικές διαδρομές της γεμάτη συγκρούσεις και ελπίδες και αδιέξοδα, η πόλη μνήμη που πάντα θα σε ακολουθεί, όπως λέει ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης, η πόλη θα σε ακολουθεί, στους δρόμους θα γερνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες, θα γερνάς και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Καλώς τον, ναι. Καλώς τους, καλώς τους. Ελάτε, ελάτε, παιδιά. Λοιπόν, Λεωνίδα, πες μας για την πόλη, τι ξέρεις. Το μάθημα μου. Ε, η Λουλάνα Γνωστάκη θεωρείται μια από τις κορυφές ε, σημαντικότερες ελληνίδες συγγραφείς ε, της ε, μεταπολεμικής και μετεμφυλιακής ε, Ελλάδος. Εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα το 1965 με την τριλογία «Η πόλη», η οποία περιλαμβάνει ε, τη διανυκτέρευση, το πρώτο έργο, την πόλη και την παρέλαση. Ε, η πρεμιέρα του έργου γίνεται στο Θέατρο Τέχνη, σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν. 
Ε, θεωρείται ε, ένα έργο σταθμός για την ελληνική δραματουργία. Ε, τα, τα πλαίσια και οι θεματικές της Λούλας Αναγνωστάκη κινούνται ε, στις ε, ε, παρυφές ε, μιας ε, κατάστασης εγκλωβισμού. Ε, αυτή που προκαλεί ε, τόσο ο πόλεμος όσο και ο εμφύλιος ε, στην Ελλάδα και οι ήρωες ε, μέσα σε, στα αδιέξοδα τα υπαρξιακά διέξοδα ε, στα οποία προσπαθούν, ε, τα οποία προσπαθούν να διαχειριστούν, ε, προσπαθούν και να επιβιώσουν. Βασικές θεματικές ε, της δραματουργίας της Λουλάς Αναγνωστάκη ε, είναι η μνήμη, ε, το παρελθόν το οποίο ε, είναι αρκετά τραυματικό για τους ήρωες, η μοναξιά, ε, αυτή η υπαρξιακή αγωνία για ένα βέβαιο μέλλον, και το ασφυκτικό παρόν, το οποίο τους, ε, στην ουσία τους καταδυναστεύει. Yeah. Λεωνίδα, να yeah. σε ρωτήσω κάτι. Η πόλη είναι υπαρκτή. Τι, πώς, γιατί, το λέω γιατί δουλεύοντας το έργο, ε, πάντα κόλλαγα σε αυτό το σημείο. Αν η πόλη είναι υπαρκτή, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι μια πόλη που εμείς κουβαλάμε μέσα μας. Η πόλη δεν δηλώνεται ναι, ναι. ως Θεσσαλονίκη, αλλά οι έμεσες αναφορές που υπάρχουν μέσα στο έργο υποδηλώνουν Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωστόσο πρόκειται για μια συμβολική πόλη, μια όρατη πόλη, ε, και αυτό γιατί έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό και τα όσα διαδραματίζονται μέσα στο χώρο ε, του σπιτιού. Δηλαδή έχουμε δύο παράλληλα σύμπαντα. Από τη μία είναι ο ασφυκτικός κλειστό χώρος, ο οποίος λειτουργεί και ως θέατρο εν θέατρο, ε, μέσα, στην συγκεκριμένη, ε, μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ε, εκεί υπάρχει μοναξιά, υπάρχει σιωπή, υπάρχει η σύγκρουση των ηρών που διατηρούν μια μοναχικότητα mm. αυτή της υπαρξής τους, αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα υπάρχει απ' έξω ένα, μια πολύ βουή πόλη, η οποία λειτουργεί έντονα ε, με εκτελέσεις, με πυρκαγιές, ε, με θορύβους, η οποία έρχεται να δηλώσει αυτή την αντιθετικότητα. Mm. Ε, αυτά τα παράλληλα σύμπαντα όμως ε, έρχονται και ενσωματώνονται το ένα μέσα στο άλλο. Ε, γιατί οι χαρακτήρες ε, της ουσίας εισβάλλουν ο ένας μέσα στο χώρο του άλλου. Ωραία, ωραία. Τώρα, μια που έχουμε τον πολύτιμο Λεωνίδα Παπαδόπουλο εδώ, μήπως πρέπει να δούμε και εμείς να ρωτήσουμε πράγματα πριν αρχίσουμε τη δουλειά μας. Μήπως μας φωτίσει δηλαδή παραπάνω. Μαρία Καβουκίδη, έχεις να πεις Στέλιο Καλαϊτζή και Περικλήμος Χολιδάκη. Τι σκέφτεστε γύρω από αυτό. Εμείς έχουμε κάνει μια δουλίτσα, ε, όχι ο καθένας μόνος του, αλλά ε, αυτά που θα μας πεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα μας βοηθήσει να δούμε το, το έργο πιο καθαρά. Εγώ έτσι για τους όλους μια ανάπτυξη για την Ελισάβετ, για το ε, τι είναι όλο αυτό το πράγμα, τι είναι όλη αυτή η σύγχυση, γιατί έχει δημιουργηθεί, πώς... Ε, ζει, στο, πώς ζει με τη μνήμη της. Ναι. Ζει, με τη... ζει με τη μνήμη, προσπαθεί να αποθήσει μία παιδική τραυματική πρα... ε, ηλικία, δηλαδή το ναι. παρελθόν, από τη μία που την έχει στοιχιώσει και την έχει καθορίσει, από τη μία προσπαθεί να το αποθήσει, αλλά από την άλλη, όπως και κάθε παιδική μνήμη, είναι τόσο ισχυρή που της δημιουργεί την επιθυμία να παίξει, να βρεθεί μέσα σε μια διαδικασία παιχνιδιού, αλλά από την άλλη και αυτό το παιχνίδι κάποια στιγμή να τελειώσει, ώστε να λειτουργήσει, ε, αν θέλετε, σαν ένα πέρασμα, ένα, μια διαβατήρια διαδρομή προ την ενηλικίωσή τη. Να απομυθοποιήσει το παρελθόν της, να, να κόψει τον εμφάλιο λόρο με το παρελθόν κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Ε, είναι λέξη που μου έρχεται σε αυτά στην ουσία, γιατί το βλέπω και στους τρεις χαρακτήρες. Ε, ένα κομμάτι είναι ότι προσπαθούν να ξορκίσουν στην ουσία. Νομίζω έτσι το έχω δει ότι οι δυο τους στην ουσία προσπαθούν να ξορκίσουν ένα παρελθόν. Και ο φωτογράφος. Άλλη, ο φωτογράφος προσπαθεί να ξορκίσει το θάνατο mm. με την αναπαράστασή του. Ναι. Μου ναι, 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 ναι. λίγο αυτό ότι έχουν να ξορκίσουν κάτι. Βεβαίω. Ο θάνατο ε, για τον φωτογράφο είναι μια μνήμη η οποία είναι ιδιαίτερα σκληρή. Ε, είναι μέσα από την δουλειά του ε, ένα εργαλείο ε, 
κέρδους, mm. αλλά από την άλλη βλέπουμε πόσο τον στοιχιώνει όλο αυτό. Ε, ο θάνατος είναι μέρος και του δικού του πρακτικού, με την υποτιθέμενη αυτοκτονία του κύμωνα, τη χρησιμοποιούν ε, ως ε, ε, κατά κάποιο τρόπο δόλωμα ε, για ε, να εξοφήσουν. Ε, αλλά ναι, όλα, όλα λειτουργούν Αυτό θα το έκραν και με έναν άλλο χαρακτήρα ή ας πούμε χρησιμοποιούν το θάνατο επειδή ξέρουν αυτό που κάνει αυτό. Νομίζω και με έναν άλλο χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι, θα, ότι διαλέγουν πάντα. Δηλαδή, ένα σημαντικό που γίνεται για το βιβλιοπόλη πριν, υπήρχε και ένα βιβλιοπόλη, δεν νομίζω ότι είναι πάλι δεμένο με το θάνατο. Είναι το παιχνίδι περισσότερο, το οποίο ναι, είναι. Και αυτή η αναγκαιότητα το παιχνίδι να ξεκινάει συνεχώ από την αρχή. Ένα παιχνίδι χωρί τέλο, χωρί να ξέρουμε αν αυτή θα είναι η τελευταία φορά. Ένα παιχνίδι όμω το οποίο αλωτριώνει του ήρωε γιατί είναι μια αναπαραγωγή μιας παιδικής συνθήκης το παιχνίδι, η οποία μεταφέρεται στην ενήλικη ζωή, ακριβώς για να καλύψει αυτή την, το, το φόβο του θανάτου. Ο θάνατος δηλαδή λειτουργεί και ως παρελθόν, και ως παρόν μέσα από το παιχνίδι τους, και ως ε, κάτι το οποίο όλοι οι ήρωες προσπαθούν να αποφύγουν. Εκεί μπαίνει και η, ας πούμε, η αυτοκτονία εντό εισαγωγικών του κοιμώνα. Ναι. Πάλι με το θάνατο δεν είναι. Ναι, λειτουργεί. Πάντως, φαίνεται, φαίνεται η αίσθηση που μου δίνουν αυτοί οι δύο ρόλοι, δηλαδή της Μαρίας και ο δικός μου, ε, είναι σαν να είναι δύο βαμπύρ που ζουν μέσα στο σκοτάδι και για να ανανεωθούν ζητάνε φρέσκο αίμα από διάφορους ανθρώπους που θα τους ανανεώσουν τη σχέση τους με τη ζωή. Δηλαδή, ουσιαστικά βρίσκουν τα θύματα τους και τους απομιζούν ένα μέρος από, την, από τη ζωή τους, από τον τρόπο που έχει δομήσει ο καθένας τη ζωή του, με την αναγκαιότητα που έχουν να αναπληρώσουν χαμένες ζωές. Δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο ότι καλούν για μένα δεν είναι τυχαίο στην αίσθηση που, όπως διαβάζω, το μελετούσα το ρόλο. Δεν είναι τυχαία τα επαγγέλματα. Ναι. Δηλαδή, ο φαρμακοποιός είναι η προσπάθεια να ζήσει στη ζωή. Ο βιβλιοπόλης είναι η μνήμη. Και ο φωτογράφος είναι η απεικόνηση του τώρα και του τότε. Οπότε, κινούνται σε μια τέτοια διάθεση. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η επιλογή των επαγγελμάτων. Γιατί δεν έβαλε, ξέρω εγώ, έναν παντοπόλη ή κάποιον έμπορο. Δεν του αφορούσε. Δεν την αφορά τη Λούλα να ουσταθεί. Νομίζω. Δεν είναι τυχαίο. Ή έτσι θέλω εγώ να αισθάνομαι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ σωστά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να κάνουμε την ανάγνωση τη πρώτη σκηνή, ναι. την πρώτη συνάντηση. Και βλέπουμε παρακάτω. Από, το... Από την αρχή, έτσι. Όποτε μας πεις. Πάμε. Ελισάβετ. Εδώ, καθώς σου. Εδώ, πού αλλού. Φαντάστηκα πως θα σου στην κρεβατοκάμαρα. Δεν μπήκα καθόλου στην κρεβατοκάμαρα. Καθώς σου εδώ συνέχεια. Ναι. Γιατί δεν μου μίλησες μόλις μπήκα. Με τρόμαξε. Με συγχωρείς. Δεν το ήθελα. Αυτή η μανία σου να παρουσιάζεσαι ξαφνικά μπροστά μου είναι ανυπόφορη. Σου είπα δεν το ήθελα. Δεν το αντέχω. Προχθέ μπήκε στην κουζίνα και στάθηκε πίσω μου χωρί να σε παραείδηση. Κόντεψα να λυποθυμήσω έτσι όπω σε είδα απότομα μπροστά μου. Νόμιζα πω με είχε ακούσει. Για ποιο λόγο θα έπαινα κρυφά στην κουζίνα. Να, να πω κάτι. Ναι. Ωραία. Παιδιά, το ξανακάνουμε μια φορίτσα. Όχι για τίποτα άλλο, για να δώσουμε έναν δρόμο. Έχω την εντύπωση περικλή και Μαρία ότι δεν πρέπει να τα κάρετε. Τα δικά σας λόγια μην περιέχουν πάυση μέσα. Γιατί mm. είναι αυτό που λέγανε και παλιά οι θεατρίνοι, άμα ακούσω πάυση μπαίνω. Ναι. <laughs> δηλαδή, μην αφήνετε πάυση διάμεσα, γιατί ο άλλος θα μπει ε, ρεαλιστικά. Όμως, δεν είναι ανάγκη να απαντάτε, μην μη γίνει οπωσδήποτε, σαν μόνοι σας, σαν να υπάρχει άλλος και να μην υπάρχει. Ωραία. Πάμε την αρχή. Ελισάβετ. Εδώ καθώς σου. 
Εδώ. Πού αλλού. Φαντάστηκα πως θάσουν στην κρεβατοκάμα. Δεν μπήκα καθόλου στην κρεβατοκάμα. Καθώσουν εδώ συνέχεια. Ναι. Γιατί δεν μου μίλησες μόλις μπήκα. Με τρόμαξε. Με συγχωρείς. Δεν το ήθελα. Αυτή η μανία σου να παρουσιάζεις εξαφνικά μπροστά μου είναι ανυπόφορη. Σου είπα. Δεν το ήθελα. Δεν το αντέχω. Προχθές μπήκε στην κουζίνα και στάθηκε πίσω μου χωρίς να σε παροείδησε. Κόντεψα να λυποθυμήσω έτσι όπως σε είδα απότομα μπροστά μου. Νόμισα πως μ' είχες ακούσει. Για ποιο λόγο θα έπαινα κρυφά στην κουζίνα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μπω κρυφά. Τα παπούτσια σου δεν κάνουν θόρυβο. Έβαλα λαστιχένιες όλες. Μου είχες πει πως ο θόρυβος σε ενοχλεί. Τι θόρυβο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που περπατά. Εγώ μιλούσα για δυνατούς θόρυβους, για το θόρυβο που κάνει ένα αεροπλάνο. Από εδώ δεν παίρνω ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, μπράβο καταρχήν, μπράβο καταρχήν. Βέβαια σας κρατάω το άλλο. Ότι κάνετε φαύση, αλλά ο τρόπος που τα λέτε είναι της ατάκας. Ναι. <laughs> δηλαδή, απλώς αφήνετε κενό χρόνο. Δεν θέλουμε κενό χρόνο. Θέλουμε να μην υπάρχει και να μην υπάρχει. Ε, το, κάνετε, το κάνετε, μια χαρά. Και για πρώτη ανάγνωση και το βλεπτικά. Αλλά ε, δεν θέλω να κάνετε κενό χρόνο. Θέλω να μην απαντάτε. Mm. Δηλαδή είναι άλλο. Ε, λέει ο, ο Περικλής, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πω κρυφά. Τα παπούτσια σου. Δεν κάνουν θόρυβο. Είναι σκέψεις mm. άλλες. Mm. Δεν είναι οι σκέψεις τώρα ήταν έτσι. Σωστά. Δηλαδή ε, φυσιολογικά οι ηθοποίοι δουλεύετε μην ακούτε το σκηνοθέτη. Αλλά ε, εγώ θέλω το αντίθετο. Πάμε παρακάτω. Τι θόρυβο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που περπατά. Εγώ μιλούσα για δυνατούς θόρυβους. Για το θόρυβο που κάνει ένα αεροπλάνο. Από εδώ δεν παίρνω ένα αεροπλάνο. Τα αυτοκίνητα, οι μοτοσυκλέτες, τα ραδιόφωνα. Αυτό το διαμέρισμα στο κέντρο το διάλεξες εσύ, μη παραπονιέσαι. Δεν παραπονιέμαι. Θέλω να αισθάνομαι κόσμο γύρω μου. Μ' αρέσει εδώ αυτή η πλατεία με το συντριβάνι στη μέση, τον κινηματογράφο, τα μαγαζιά με τις φωτισμένες βιτρίνες. Η εκκλησιά θα ήθελα να μείνω για πάντα. Σε αυτό το σπίτι. Σε αυτή την πόλη. Βαρέθηκα να ταξιδεύω συνέχεια. Βαρέθηκα τους σιδηροδρόμους, τα ξενοδοχεία, τις βαλίτσες. Σε παρακαλώ. Ας μην αρχίσουμε πάλι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, Περικλή, σωστό. Κρατάμε την, τη, τη συνθήκη που, που είπαμε και το δουλεύουμε λιγάκι. Ε, αυτό το δεν κάνω και ενώ χρόνο, αλλά είναι σαν να μιλάω μόνος μου. Και πάμε στην, να δοκιμάσω μια άλλη σκηνή που είναι και ο Στέλιος, στη σελίδα 9, παιδιά. Ε... Στέλιο, την ώρα που μένεις. Καλησπέρα, δεν κάνω λάθος στο διαμέρισμα. Okay. Εντάξει. Στη μέση σελίδα, σελίδα. Okay. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Δεν κάνω λάθος στο διαμέρισμα. Είστε ο φωτογράφος. Μάλιστα. Με το φωτογραφείο στην είσοδο του σπιτιού. Ναι. Στην είσοδο του σπιτιού. Τότε περάστε. Σας περιμένω. Ελπίζω πως δεν γίνομαι ενοχλητικός. Θα θέλω. Μας αρέσει να δεχόμαστε κόσμο στο σπίτι. Η Ελισάβετ και εγώ έχουμε πάντα καλεσμένους. Θα έρθει σε ένα λεπτό. Είστε πράγματι φωτογράφος. Μα φυσικά. Δεν είστε γιατρός. Γιατρός. Πώς σας πέρασε αυτή η ιδέα. Μου αρέσουν οι γιατροί. Είναι χαριτωμένοι με το σοβαρό τους πρόσωπο της άσπρης, μπλούζες. Πάντα τους ζήλαμε. Λοιπόν, δεν είστε, ας πούμε, αθολόγος. Όχι, βέβαια. Ψυχίατρος. Δεν μας σας διαβεβαιώνει. Οφθαλμίατρος, πέστε μου σας παρακαλώ. Είστε οφθαλμίατρος. Μα γιατί επιμένετε. Είναι περίτω να μου το κρύψετε. 
Αυτό το μάτεψε όμως. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο... Εντάξει. Σας πιστεύω. Ωραία. Το ξανακάνουμε μία φορήτσα ακόμα. Ναι. Όπως το πάτε, παιδιά. Εδώ δεν θέλουμε το προηγούμενο, θέλουμε ατάκα, ατάκα. Σχεδόν δεν αφήνουμε αέρα καθόλου. Καθόλου αέρα. Δηλαδή, μπαίνει ο ένας μέσα στον άλλον. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, ναι. πάμε άλλη μία. Ε, ιδιαίτερα περικλεί ναι. όταν αρχίζει το μαρκάρισμα. Ναι. Έτσι. Το είστε πράγματι φωτογράφος. Από εκεί πρέπει να αρχίσει ναι. το, κοπ, το κοπάνι μας. Ναι. Καλησπέρα. Δεν κάνω λάθος. Παιδιά. Μην είσαι τόσο στέλιο ξεθαραμένος. Λίγο πιο κρατημένος, Λίγο. Πιο, πιο να μην, να μην αναγνωρίζει χώρο. Έτσι. Λίγο πιο okay. κρατημένος. Έλα. Καλησπέρα. Δεν κάνω λάθος το διαμέρισμα. Είστε ο φωτογράφος. Μάλιστα. Με το φωτογραφείο στην είσοδο του σπιτιού. Ναι. Στην είσοδο του σπιτιού. Τότε περάστε. Τους περιμένω. Ελπίζω πως δεν γίνομαι ενοχλητικός. Καθόλου. Μας αρέσει να δεχόμαστε κόσμο στο σπίτι. Η Ελισάβερ και εγώ έχουμε πάντα καλεσμένους. Θα έρθει σε ένα λεπτό. Είστε πράγματι φωτογράφος. Μα φυσικά. Δεν είστε γιατρός. Γιατρός. Πώς σας πέρασε αυτή η ιδέα. Μου αρέσουν οι γιατροί. Είναι χαριτωμένοι με το σοβαρό τους πρόσωπο, τις άσπρες μπλούζες, πάντα τους ζήλευα. Λοιπόν, δεν είστε, ας πούμε, παθολόγος. Όχι, βέβαια. Ψυχίατρος. Μα σας διαβεβαιώ. Οφθαλμίατρος, πέστε μου, σας παρακαλώ. Είστε οφθαλμίατρος. Μα γιατί επιμένετε. Είναι περίτω να μου το πέφτσετε. Θα το μαντέψω, αμέσως. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Εντάξει. Σας πιστεύω. Μπορείτε να κρατήσετε ένα μυστικό. Φυσικά. Η Ελισάδα. Πρόκειται για την Ελισάδα. Ναι. Αργότερα. Επιτέλου. Φοβήθηκα πω δεν θα ερχόσαστε. Πώς ήταν δυνατό να μην έρθω, χάρηκα τόσο με την πρόσκληση. Η Ελισάβετ σας, σας περίμενε με μεγάλη ενυπομονησία. Δεν θα τολμούσα ποτέ να φανταστώ. Κουράγιο, φίλε μου, κουράγιο. Πως μια γυναίκα σαν και εσάς. Μια σαν... ωραία γυναίκα σαν και εσάς. Ναι, ναι, μια ωραία γυναίκα θα, θα με περίμενε ποτέ με ανυπομονησία. Φοβάμαι ωστόσο. Τρέμω πως θα σας απογοητεύσω και τους δυο σας. Δεν είμαι συνηθισμένο να κάνω επισκέψεις γιατί, πώς να το πω. Δεν με καλούν συχνά. Οι άνθρωποι συνήθω πλήττουν μαζί μου. Μα δεν είναι δυνατόν. Κάνετε λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά δυστυχώς το μόνο αίσθημα που προκαλώ στους άλλους είναι η αδιαφορία και η πλήξη. Έπειτα από δυο λεφτά, πέντε το πολύ, κανείς δεν έχει τη διάθεση να κουβεντιάσει μαζί μου. Πιο απολογητικό ακόμα, πιο απολογητικό. Λες και του χρωστά. Απολογία, απολογία σχεδόν ακούγεται. Μακάρι να έκανα λάθος από εκεί. Μακάρι να έκανα λάθος, αλλά δυστυχώς το μόνο αίσθημα που προκαλώ στους άλλους είναι αδιαφορία και πλήξη. Έπειτα από δύο λεφτά, πέντε το πολύ, κανείς δεν έχει τη διάθεση να κουβεντιάσει μαζί μου. Με ξεχνάνε. Είναι σαν να μην υπάρχω. Συνήθως σηκώνομαι και φεύγω για να μην ξαναγυρίσω. Γιατί φυσικά ποτέ... Δεν με καλούν δεύτερη φορά. Πιστέψτε μου. Μου... Είναι αφα... ναι. Πιστέψτε με μου. Είναι αφάνταστα οδυνηρό να κάνω τέτοιου είδους εξομολογήσεις, αλλά είναι προτιμότερο να το ξέρετε ευθύς εξ αρχής, παρά να το ανακαλύψετε μόνοι σας σιγά σιγά. Πώς να το πω, είστε τόσο σύμπαθητοι. Ωραία, 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 ωραία. Κοιτάξτε, παιδιά. Ε, στα μετάμε εδώ για σήμερα. Ε, αύριο, αν μπορέσετε, σας παρακαλώ, Δουλέψτε λιγάκι αυτό που κάναμε και ε, λίγο λόγια απ' έξω να. για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να στείλουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ και να κατανοήσουμε πράγματα και να το προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε εντάξει. Ναι. Σας χαιρετώ, χαίρετε, να είστε καλά. Είμαστε, Γεια σας πουλάκια μου. Εδώ τελειώνει και το σημερινό μας ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ταξίδι μας στα μυστικά μιας θεατρικής παράστασης, όπου και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των προβών του μονόπρακτου «Η πόλη» της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία Κοραίδα Μάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα και δημιουργικά.